Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Ako me pitate za recept koji ćete veoma često spremati, onda je ovo definitivno jedan od mojih najboljih predloga. Uzmite ovako dva srednja krompira, pa ga isecite na sitne kocke, a zatim uzmite i jednu šargarijepu količine, naravno možete i prilagoditi. Sipajte preko vode pa odnesite da ovo povrće prokuva. A za to vrijeme ovdje sam spremila 400 g svinskih šnicli koja ću dobro da ovako uvaljam u suvi začin, a vi možete naravno i samo posoliti. Također možete upotrebiti i neko drugo meso, neku drugu vrstu. Sve dobro ovako uvaljajte u začine, a zatim ću da ovako pohovam samo u brašno ovog puta pošto je ovo zapravo svinski šol pa onda ne volim da mnogo preterujem, želim da uživam u tom ukusu. Kada smo spremili mes, uzmite jednu krišku putera, oko 30 grama, prelite sa uljem pa odnesite da se putere rastopi, a zatim ispecite ove šnicle na ne tako jakoj vatri. Zatim spremite jednu svežu mirođaju, ja ovdje imam pakovanje od 20 grama, možete slobodno i više, Zavisno za koliko osoba spremate. Mirođiju iseckajte na veoma sitno, a zatim je dobro operite i uvek koristim cedeljku za to. Sada ćemo provjeriti meso, šnicla se jako lijepo peku, kažem nemojte da vatra bude prejaka. Također kroz nekih 15-20 minuta krompir sa šargarepom je gotov. Dodajte malo putera, malo mleka pa onda izradite ovako sa drobilicom i sada ćemo pokazati način na koji ja pripremam pire krompir. Ovo je moj omiljeni, najukusniji način za moj ukus. Uvijek dodam ovako jednu šargarijepu koja doprinese stvarno ukusu, a i izgledu. Posolite po ukusu na ovu količinu, meni je dosta pola male kašikice. Sve dobro promješajte i dok je još ovako vruće povrće, ako imate kod kuće malo sira bilo kog, Uzmite i izrendajte ovako na veoma sitno pa sve zajedno promješajte. To bude toliko ukusno da ako niste nikada isprobali, predlažem da probate i pretpostavljam da će vam se ukus veoma dopasti. Ovo je zaista odličan prilog uz šnicle. Sada ćemo da ispečemo i druge dve šnicle. Kada to uradite, meso čuvajte poklopljeno sa poklopcem pre serviranja. Kao umak pravit ćemo umak od mirođije, uzmite oko 50 grama putera ili dve kašike margarina, šta imate kod kuće to upotrebite, pa dobro rastopite, a zatim dodajte jednu punu kašiku brašna i sada smanjite vatru na srednju, čak može i manju i mešajte, pustite da se blago zaprži, nemojte previše. Pa unutra dodajte otprilike 300 ml mleka. Neko dodaje vodu, neko dodaje i bujon. Vi odlučite, ja najviše volim sa mlekom i nekako mi je to zaista predivan ukus. Mešajte neprekidno kada ste dodali mleko, pa začinite po ukusu. Ja volim da dodam jednu kocku za supu, a možete i samo jednostavno posoliti ukoliko više tako volite. Mešajte dok se fino ne zagusti i naravno gustina zavisi od vašeg ukusa. Sada dodajte i sveža opranu i seckanu mirođiju, pa dobro promešajte i mešajte, sada ostavite da mirođija počne onako malo da ključa zajedno sa ukusom ovim umakom koji smo spremili, kad blago krene ovako da proključa zajedno, ja za kraj obavezno dodam jednu kašiku kisele pavlake i jedan čep jabukovog sirćeta. Sirće možete slobodno dodati i više, ali najpre probajte. Meni je predivan ukus, sve zajedno promješajte i naš sos je spremen. Ukoliko volite da to bude malo ređe, Možete slobodno dodati vode, po meni je ovako ovo neka idealna gustina koju ja volim za ovaj umak. I sada ćemo servirati, ono što posebno volim kod ovog pira i krompira jeste što ga nekako dodatno poveže sir pa bude još ukusnije i zaista ukusnije. Predivno. Šnicle, kažem, obavezno čuvajte poklopljene kako bi one ostale mekane i e, sočne pre serviranja, pa prelite preko umak od mirođije. 
Ne znam kako vi pravite, znam da obično se pravi sa vodom, ali ja eto najviše volim sa mlekom i ako niste isprobali probajte. Jer ako mene pitate ja kad god pravim ovo za ručak, obavezno isto to i večeram, onda možete prepostaviti koliko je ukusno. Ovaj umak od mirođe je, ukoliko želite ponovo da zagrejete, ako se on zgusne, možete dodati malo vode ili mleka i samo ga zagrejati. Naravno, dodajte tečnosti do željene gustine. Ovaj ručak je zaista, kažem, predivan, preukusan i moja jedna velika preporuka i nadam se da će vam poslužiti kao ideja. Možete ga praviti sa vodom ili mlekom po vašem ukusu. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, pišite mi vaše utiske, a ja ljubim vas sve puno i želim vam prijetno.